হাই ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আজকে আমি একটা অভিজির গুরুত্বপূর্ণ টপিক সিএসটি সম্পর্কে আলোচনা করব তার আগে তোমাদের এনএসটি সম্পর্কে কিছু কথা জেনে রাখা দরকার এনএসটির ফুল ফর্ম হলো নন স্ট্রেস টেস্ট মানে নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে এখানে কোনো স্ট্রেস প্রডিউস করা হয় না ফিটাল হার্ট রেট চেক করার জন্য সিএসটির ফুল ফর্ম কন্ট্রাকশান স্ট্রেস টেস্ট মানে এখানে প্রথমে কন্ট্রাকশান দেওয়া হয় তারপরে টেস্ট করা হয় কোথায় কন্ট্রাকশান দেওয়া হয় ইউটেরাসে এবার আসি ডিটেলসে ইন্ট্রোডাকশান সিএসটি ইজ অলসো নোন অ্যাজ অক্সিটোসিন চ্যালেঞ্জ টেস্ট ইট ইজ অ্যান ইলেকট্রনিক মেথড পারফর্ম নিয়ার দ্য এন্ড অফ দ্য প্রেগনেন্সি এটার আর একটা নাম হচ্ছে অক্সিটোসিন চ্যালেঞ্জ টেস্ট কেন এটাকে অক্সিটোসিন চ্যালেঞ্জ টেস্ট বলা হয় সেটা এই ভিডিও লাস্টে জানতে পারি এবার আসি এটা সাধারণত থার্ড টাইমিস্টার অফ দ্য প্রেগনেন্সির সময় করা হয় এটা টু অ্যাসেস ফিটাল ওয়েলবিং অ্যান্ড অলসো টু ডিটারমাইন হাউ ওয়েল দ্য ফিটাস উইল কোপ উইথ দ্য কন্ট্রাকশন অফ চাইল্ড বার্থ অর রিস্ক অফ প্রেগনেন্সি অ্যান্ড স্ট্রেস অফ দ্য লেবার এটা অ্যাসেস করতে কাজে লাগে যে ফিটাল ঠিকঠাক আছে তো মাদারের উম্মে আর ফিটার ফিটাসের কোনো রিস্ক নেই তো আর ফিটাস নর্মাল লেবারের যে কন্ট্রাকশান সেটা সহ্য করতে পারবে তো এক্সেট্রা এবার হচ্ছে এইম এইম দ্য এইম টু ইন্ডিউস কন্ট্রাকশান অ্যান্ড মনিটর দ্য ফিটাস টু চেক ফর হার্ট রেট অ্যাবনর্মালিটিস ইউজিং এ কার্ডিও টোকোগ্রাফ কার্ডিও টোকোগ্রাফ একটা হচ্ছে ইলেকট্রিক ডিভাইস যেখানে ফিটাল হার্ট রেট আর মাদার ইউট্রাস কন্ট্রাকশান কন্ট্রাকশান রেকর্ড করা হয় গ্রাফিক্যাল ম্যানারে এবার আসছে ডেফিনেশন সিএসটি যে নন ইনভাসিভ প্রসিচার মানে এটা একটা পেইনলেস প্রসিচার ইউজ টু অ্যাসেস ফিটাল প্লাসেন্টাল ফাংশন ইন ফাংশনিং অ্যান্ড দ্য ফিটাস প্রোজেক্টেড অ্যাবিলিটি টু কোপ উইথ দ্য কন্টিনিউশন অফ হাই রিস্ক প্রেগনেন্সি অ্যান্ড স্ট্রেস অফ দ্য লেবার এটা অ্যাসেস করতে কাজে লাগে যে প্রেগনেন্সিটা যে কন্টিনিউয়াস করবে সেটা সেটা তো কোনো হার্মফুল নয় তো সেই মাদারের জন্য প্রেগনেন্ট মাদারের জন্য বা ফিটাসের জন্য এটা কোনো ক্ষতিকারক হবে না তো আর সেই ফিটাসটা সেই প্রেগনেন্সির যে লেবার প্রসেসে সেই কন্ট্রাকশানটা সহ্য করতে পারবে তো এবার আসে ইন্ডিকেশান পোস্ট ম্যাচুরিটি সাসপেক্টেড আর অ্যাকচুয়াল মানে যদি কোনো ফিটাসের জাস্টেশনাল এজ ফর্টি টু উইকসের বেশি হয়ে যায় তখন সেটাকে পোস্ট ম্যাচুরিটি বলে এবার আসে ইন্ট্রা ইউটারাইন গ্রোথ রিটার্ডেশন অ্যাজ সাসপেক্টেড বাই স্মল ফর জাস্টেশনাল এজ অফ দ্য ফিটাস যদি ফিটাসের ওমবে ইন্ট্রা ইউটারাইন গ্রোথ রিটার্ডেশন হয় মানে তার জাস্টেশনাল এজের সঙ্গে তার যে গ্রোথ মানে হাত তৈরি হওয়া পা তৈরি হওয়া তার স্পাইনাল কর্ড তৈরি হওয়া ব্রেন তৈরি হওয়া তার চোখ তৈরি হওয়া সেটা যদি না হয় তখন এই টেস্টটা করা হয় একটা হচ্ছে হিস্ট্রি ফর প্রিভিয়াস স্টিল বার্থ যদি কোনো প্রেগনেন্ট মামারের মাদারের এরকম কোনো হিস্ট্রি থেকে থাকে যে তার চব্বিশ উইক এর পরে কোনো বেবি জন্মগ্রহণ করেছে এবং সেটা বেঁচে নেই সেই সময় হতে পারে এই টেস্ট সাজেস্ট করা হয় ডায়াবেটিস টক্সিমিয়া হাইপারটেন্সিভ ডিসঅর্ডার অফ প্রেগনেন্সি ক্রনিক হাইপারটেন্সন মানে এক্রামসিয়া অ্যান্ড প্রি এক্লামসিয়া বলে যেটাকে মেডিকেল ভাষায় এটা প্রেগনেন্সির সময় খুব ইম্পর্টেন্ট ডিটেক্ট করতে হয় খুব ইম্পর্টেন্টলি মানে এটা প্রেগনেন্সির সময় খুব হয় মাদারদের প্রেগনেন্ট মাদারদের আর যেটা খুব ক্ষতিকারক আর সিকল সেল ডিজিজ ক্রনিক লাং হার্ট রেনাল ডিজিজ এক্সেট্রা কন্ট্রা ইন্ডিকেশান ভাজাইনাল ব্লিডিং মাল্টিপাল প্রেগনেন্সি মাল্টিপাল প্রেগনেন্সি মানে যেসব মাদারের গর্ভে টুইন্স বেবি বড় হচ্ছে দেন প্রিভিয়াস ক্লাসিক ইউটরাইন ইনসিয়েশন মানে সি সেকশন হাইড্রো অ্যামনিয়াস মানে এক্সেসিভ অ্যামনিওটিক ফ্লুইড যদি থাকে প্রি ম্যাচিওর রাপচার অফ দ্য মেমরেন টাইম অ্যান্ড ডিউরেশন টাইম ওমেন মে গেট কন্ট্রা কন্ট্রাকশান স্ট্রেস টেস্ট অ্যাট থার্টি টু উইকস অর লেটার বিফোর দ্যাট টেস্ট মে নট বি সেফ মানে থার্টি টু উইকসের আগে এই টেস্টটা করা যায় কিন্তু সেটা মাদারের পক্ষে খুব ক্ষতিকারক কারণ এটা কি করে ইউটারাসে কন্ট্রাকশান প্রডিউস করে যার ফলে তৎক্ষণাৎ ট্রু লেবার প্রসেসও স্ট্রেস হয়ে যেতে পারে যার ফলে ইমিডিয়েটলি ডেলিভারি করতে হয় ডিউরেশান অ্যাট লাস্ট টু আওয়ার্স কিন্তু নন স্ট্রেস টেস্টের ক্ষেত্রে ডিউরেশান ছিল টোয়েন্টি মিনিটস এবার আসে মেথড অফ সিএসটি দু রকম মেথড একটা হচ্ছে নিপেল স্টিমুলেটেড কন্ট্রাকশান টেস্ট আর একটা হচ্ছে অক্সিটোসিন স্টিমুলেটেড কন্ট্রাকশান টেস্ট এবার আসি নিপেল স্টিমুলেটেড কন্ট্রাকশান টেস্ট এখানে প্রথমে প্রেগনেন্ট মাদারকে একটা কমফোর্টেবল পজিশান দেওয়া হয় এবং তাকে বলা হয় যে তাকে দশ মিনিট ধরে তার নিপলটা স্টিমুলেট করতে বলা হয় এভাবে রোটেশান ম্যানার মাসাজ করে নিপলটাকে এবং তাকে এর ফলে কি হয় স্টিমুলেশানে নিপল স্টিমুলেশানের ফলে পিটুইটারি আমাদের পিটুইটারি পিটুইটারি থেকে পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে অক্সিটোসিন হরমোন করিতে হয় এবার আমরা জানি অক্সিটোসিন হরমোন রেসপন্সিবল হয় কিসের জন্য ইউটারাইন কন্ট্রাকশানের জন্য যার ফলে কি হয় ইউটারাইনে কন্ট্রাকশান প্রডিউসড হয় এবং সেই সময় ফিটাসের হার্ট রেট মনিটর করা হয় ফিটারসের হার্ট রেট মনিটর করা হয়
পসিবল না হয় সেই প্রেগনেন্টের মাদারের জন্য মানে নিপালকে স্টিমুলেট করেছে কিন্তু অক্সিটোসিন হরমোন সেই সাফিসিয়েন্টলিভাবে রিলিজ হয়নি যার ফলে ইউটেরাইন কন্ট্রাকশানটা সাফিসিয়েন্টলি হয়নি যার ফলে ফিটাল হার্ট রেটটা মনে হচ্ছে ডক্টর যে এটা আরেকটু ডিটেক্ট করতে হবে সেই সময় অক্সিটোসিন চ্যালেঞ্জ স্টিমুলেটেড অক্সিটোসিন দেওয়া হয় মাদারকে এবার কতটা পরিমাণে দেওয়া হয় জিরো পয়েন্ট ফাইভ মাইক্রো ইউনিট পার মিনিট ইন আইভি রুট এবার এই অক্সিটোসিন দেওয়ার ফলে কি হয় স্টিমুলেট প্রডিউস হয় ইউটারাসে যার ফলে ইউটারাস কন্ট্রাকশান শুরু করে এবং সেই সময় হার্ট রেটটা মেজার করা হয় এই জন্যই এটাকে বলা হয় অক্সিটোসিন চ্যালেঞ্জ টেস্ট এটা হচ্ছে অক্সিটোসিন চ্যালেঞ্জ টেস্ট আইভি রুটে দেওয়া হয় এবার আসি এসেন্সিয়াল ইকুইপমেন্ট কার্ডিও টোকোমিটার এই যে পিকচারটা দেখছো এটা কার্ডিও টোকোমিটারের একটা হচ্ছে মনিটর স্ট্রিপ আইভি ইনফিউশন পাম্প আর একটা হচ্ছে অয়েন্টমেন্ট অয়েন্টমেন্ট কেন ইউজ করতে হয় করা হয় সেটা হচ্ছে শোরনেস এটা হচ্ছে শোরনেস প্রিভেন্ট করে কোথায় নেপাল লেগ কারণ সে যে সেটাকে স্টিমুলেট করবে তার ফিঙ্গার দিয়ে মাদার সে সময় অনেক সময় শোরনেস রেডনেস এরকম কিছু হয় সে সে তার জন্য অয়েন্টমেন্ট ইউজ করা হয় এবার আসে কার্ডিও টোকোমিটার কার্ডিও টোকোমিটার এই যে গ্রিন কালার এটা শো করছে মাদার ইউটারাইন কন্ট্রাকশান আর রেড কালার এটা শো করছে ফিটাল হার্ট রেট সাপোজ এটা একটা গ্রাফ এটা একটা গ্রাফ এটা একটা গ্রাফ এটা একটা গ্রাফ সেখানে গ্রিন কালার যেটা সেটা হচ্ছে মাদার ইউটারাইন কন্ট্রাকশান এটা শো করছে আর যেটা রেড কালার সেটা হচ্ছে ফিটাল হার্ট রেট যেটা রেড কালার সেটা কি করে ফিটাল হার্ট রেট শো করে এবার আসি নেক্সট প্রসিজার যেটা আমি আগেই বলে ফেলেছি সেগুলো এখানে দেওয়া আছে অক্সিটোসিন এবার আসি বেস লাইন ফিটাল হার্ট রেট আমরা জানি নর্মাল বেস লাইন ফিটাল হার্ট রেট হচ্ছে ওয়ান টেন টু ওয়ান সিক্সটি বিটস পার মিনিট মানে মানে এটা হচ্ছে এই যে মিনিমাম মিনিমাম হবে ওয়ান টেন মিনিমাম সেটা হবে মিনিমাম যেটা সেটা হবে ওয়ান ওয়ান টেন আর এই যে ম্যাক্সিমাম সেটা হবে ওয়ান সিক্সটি এর মধ্যে যদি হার্ট রেট পাওয়া যায় তাহলে সেটা হচ্ছে নর্মাল ফিটাল হার্ট রেট এবার এই এই যে পিকচারটা এই পিকচারটা এখানে এখানে মিনিমাম হার্ট রেট কত দেখাচ্ছে মিনিমাম হার্ট রেট দেখাচ্ছে একশো তিরিশ একশো তিরিশ এখানে এখানে মিনিমাম হার্ট রেট দেখাচ্ছে একশো তিরিশ আর ম্যাক্সিমাম হার্ট রেট কতটা দেখাচ্ছে এই যে ম্যাক্সিমাম হার্ট রেট এখানে দেখাচ্ছে একশো পঁয়তাল্লিশ একশো পঁয়তাল্লিশ তাহলে নর্মাল ফিটার হার্ট রেট কত হবে মোটামুটি এই যেটা হচ্ছে বেস লাইন হার্ট রেট এটাকে বলে বেস লাইন হার্ট রেট মোটামুটি এইটা তাহলে এটা কত মোটামুটি একশো পঁয়ত্রিশ তো এবার হচ্ছে ফিটাল হার্ট রেট যদি একশো দশের কম হয় তখন তাকে ব্যাডিকার্ডিয়া আর একশো সিক্সটির যদি বেশি হয় তখন তাকে ট্র্যাকিকার্ডিয়া বলে এবার আসি সিএসটির ইন্টারপ্রিটেশান সিএসটির ইন্টারপ্রিটেশান নর্মাল অ্যাবনর্মাল দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে এবং অ্যাবনর্মালকে আবার তিন ভাগ তিনটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে লেট ডিসলারেশন ভেরিয়েবল ডিসলারেশন অ্যান্ড প্রোলং ডিসলারেশন এবার আমি তোমাদেরকে দেখাবো সিএসটি নর্মাল ইফ আফটার কন্ট্রাকশান ফিটাল হার্ট রেট ইজ ইনক্রিজ ফিফটিন ইনক্রিজ ফিফটিন বিটস পার মিনিট ইন ফিফটিন সেকেন্ড হবে এখানে সরি দিস থিংস ফাইন্ড ইজ কল সিএসটি নেগেটিভ অর নর্মাল অ্যাসারেশন মিনস ফিটাল ইজ ওয়েলভিং অর নর্মাল অ্যাসারেশন মানে মানে তোমাদের এটা হচ্ছে নর্মাল ফিটাল এটা হচ্ছে ইউটেরাইন কন্ট্রাকশান ওপরের দিকে হচ্ছে ফিটাল হার্ট রেট এবার এখানে কি হয় ফিটাল হার্ট রেট যখন ইউটেরাইন কন্ট্রাকশান হয়েছে ফিটাল হার্ট রেট হয়েছে ইনক্রিজ হয়ে গেছে ইনক্রিজ হয়েছে ফিফটিন সেকেন্ডে হবে এটা ফিফটিন সেকেন্ডে হবে ফিফটিন বিটস পার মিনিট এটা হবে ফিফটিন বিটস পার মিনিট তার মানে হচ্ছে ইনক্রিজ হয়ে গেছে যখন কন্ট্রাকশান প্রডিউস হয়েছে তার মানে বেবি ভালো আছে এবার আসি ডিসলারেশ অ্যাবনর্মাল ফাইন্ডিংসে এবার যাবো সি এস টি আপনার নাম ইফ ডিসলারেশন অবজার এই যে দেখো এটা হচ্ছে গ্রাফ এটা হচ্ছে কন্ট এটা হচ্ছে ইউটেরাস কন্ট্রাকশান এবার ইউটেরাস কন্ট্রাকশন কী হয়েছে ফিটাল হার্ট রেট ইনক্রিজের জায়গায় এটা ডিক্রিজ হয়ে গেছে ডিক্রিজ হয়ে গেছে তার মানে এটা হচ্ছে অ্যাবনর্ম এবার এটাকে ভাগ করা হয়েছে লেট ডিসলারেশন ভেরিয়েবল ডিসলারেশন অ্যান্ড প্রোলং ডিসলারেশন এবার লেট ডিসলারেশনটা কি লেট ডিসলারেশনটা হলো এটা ধরো তোমাদের ইউটেরাইন কন্ট্রাকশান নিচের দিক ইউটেরাইন কন্ট্রাকশান এবার 
এখানে কি হয়েছে যখন যখন কন্ট্রাকশন হয়েছে তখন তখন ওই ডিসলারেশন ডিক্রিজ হয়ে গেছে এরকম মানে বেবি আগে থেকেই স্ট্রেসের মধ্যে ছিল যখন ইউটারাইন কন্ট্রাকশন হয়েছে ও কি হয়েছে আরও স্ট্রেসে চলে গেছে যার ফলে ওর হার্ট রেট ডিক্রিজ হয়ে গেছে এটা হচ্ছে প্লে ডিসলারেশন এর মানে হলো এর মানে হলো ফিটাল ফিটালের পজিশন ফিটাল ভালো নেই ফিটালের ফিটাল ইজ নট ওয়েল বিং আর হচ্ছে ফিটাল ইজ নট ওয়েল বিং আর হচ্ছে ফিটাল হচ্ছে ইউটার প্ল্যাসেন্টাল ইনসাফিসিয়েন্সিতে ভুগছে ফিটাস মানে এখানে অক্সিজেনের সাফিসিয়েন্সি হয়েছে এ কারণে এবার আসি ভেরিয়েবল ডিসলারেশন মানে ভেরিয়েবল ডিসলারেশনে কি হয় এটা ধরো মাদার ইউটেরাইন কন্ট্রাকশন এটা মাদার ইউটেরাইন কন্ট্রাকশন কিন্তু ফিটাল হার্ট রেট ডিক্রিজ হয়েছে কিন্তু ইউটেরাইন কন্ট্রাকশনের সঙ্গে ওর কোনো সম্পর্ক নেই যখন তখন যেভাবে এটা এভাবে ডিক্রিজ হয়ে গেছে ভেরিয়েবল ম্যানার তার মানে এটা হচ্ছে কট কম্প্রেশন কর কট প্রোলাপস এখানে রোল অফ নার্স কী হবে এখানে রোল অফ নার্স হবে তাকে একটা ভালো কমফোর্ট পজিশন দেওয়া টেন্ডার কট পজিশন দেওয়া এবার আসি প্রোলং ডিসলারেশন প্রোলং ডিসলারেশন মানে হচ্ছে যখন ডিসলারেশন অকার মানে এটা ধরো এটা ধরো মাদার ইউটেরাইন কন্ট্রাকশন নিচের দিকটা এবার কিন্তু ফিটাল হার্ট রেট ডিক্রিজ হয়েছে এবং কতটা হয়েছে এটা এই যে টাইমটা এটা দু থেকে টু মিনিটস দু থেকে টেন মিনিটস দুই থেকে টেন মিনিটস আর এটা হচ্ছে দুই থেকে টেন মিনিটস তাহলে সেটা হচ্ছে প্রোলং ডিসলারেশন আর সেটা হচ্ছে এটা এটা মানে হচ্ছে ব্র্যাডি কার্ডিয়া ব্র্যাডি কার্ডিয়া এবার আসি কমপ্লিকেশন ইট কস্ট লেবার টু স্টার্ট সোনার অ্যান্ড দেন এক্সপেক্টেড ডেলিভারি ডেট ইট মে কস প্রোলংড প্রোলংড কন্ট্রাকশান হবে ইন ভেরি রেয়ার কেস দ্য কন্ট্রাকশান ডোন্ট স্টপ ইফ দ্যাট হ্যাপেন ডক্টর মে সাজেস্ট ডেলিভারি দেন কেয়ার আফটার প্রসিজার ফিন দ্য ওয়েন্টমেন্ট দ্যাট ইউজ ডিউরিং রিপার স্টিমুলেশন প্রসিজার মেক দ্য মাদার কমফোর্টেবল পজিশন রিপ্লেস অল আর্টিকেল ওয়াশ হ্যান্ড রেকর্ড দ্য ডেট অ্যান্ড টাইম অফ দ্য সিএসটি ডকুমেন্ট রেকর্ডিং এক্সেট্রা আজকের টপিক এত দূর থ্যাংক ইউ